반갑습니다. 21강입니다. 1강부터 20강까지 배운 만조글들은 만조말의 소리를 적는 데에는 넉넉합니다. 오늘은 좀 남다른 것들을 배우겠는데 주로 중국말의 소리를 적기 위해 만든 만조글이라고 보면 되겠습니다. 이들은 모두 9개 되는데 하나하나씩 보겠습니다. 먼저 읽어보세요. 이것은 카, 가, 하 이들은 모두 목젖으로 발음됩니다. 그런데 오늘은 목젖이 아닌 연구계 쪽으로 발음되는 카, 가, 하를 배워보겠습니다. 먼저 어떻게 쓰는지 같이 봅시다. 이것이 자음 이렇게. 그러면 이것은 카, 이것은 카, 이것은 카, 이것은 어때요? 크하고 비슷하죠. 그런데 다르죠. 크는 이렇게. 그런데 이것은 카, 이렇게 써줘야 합니다. 그리고 발음상에서는 크의 위치하고 이 카의 위치는 같습니다. 모두 연구계 쪽으로 발음하면 되겠습니다. 자, 그리고 계속해서 이것은 코입니다. 이것은 쿠죠. 쿠처럼 생겼는데 코로 읽어야 합니다. 다시 이렇게 자, 이 자음은 카하고 코두 개만 있습니다. 같이 써봅시다. 카 헐러쓰기 여기까지가 자음 머리쓰기 가운데 쓰기 꼬리 쓰기 코 이것은 까 점은 여기가 아닌 살짝 위로 다음은 하 다음은 호 다음은 예배의 음절을 같이 보겠습니다. 지난번에도 말했겠지만 받침 아크가 있을 때는 일곱 개의 예외가 있습니다. 
같이 써보겠습니다. 먼저 턱 특. 자, 이것이 규칙대로라면 어떻게 써니까? 규칙대로라면 이렇게 써야 되죠. 그런데 예외니까 이렇게 써줘야 합니다. 다음은 쿡 보겠습니다. 규칙대로라면 쿡을 이렇게 써줘야 하죠. 그런데 예외니까 이렇게 써줘야 합니다. 다음은 꼭 다음은 훅 다음은 칵 이것은 연구계의 칵이죠. 그래서 예외입니다. 그런데 이것이 규칙적이라면 이렇게 써줘야 하죠. 그런데 예외니까 이렇게 써줘야 합니다. 다음은 각 각. 한번 읽어봅시다. 이것은 차, 철, 치, 초, 추, 초. 자, 이 발음은 어디에서 발음됩니까? 혀를 여기, 윗니에 잇몸이죠. 여기에 가까이 대고 이것을 발음합니다. 그러면 한국어 발음과 같죠? 네, 그런데 오늘 배울 것은 혀를 여기 아랫니에 대고 발음하는 것입니다. 그러면 차가 아닌 차가 되겠습니다. 다시 말해서 중국어의 빙셔 평설 평설과 같게 됩니다. 그래서 오늘 배울 이 글은 중국말의 평설을 적기 위해서 만든 만주글입니다. 자, 이렇게 했습니다. 자, 이거 어때요? 한국어의 치읓을 높여놓은 것 같죠? 비슷하죠? 비슷하지만 소리는 다르다는 것. 반드시 표를 아랫니에 대고 발음하면 됩니다. 그래서 차 이러면 차가 되겠습니다. 이러면 처 이러면 스 그런데 여기서 주의할 것은 이렇게 했으면 안 됩니다. 이런 글이 없습니다. 반드시 스를 이렇게 씁니다. 스 다음은 이것은 초 추. 네. 이 다음은 음절이 다섯 개만 있습니다. 그리고 주의할 것은 여기 츠라는 것. 츠. 이렇게 쓰는 것은 없습니다. 자, 그럼 이것을 어떻게 쓰는지 같이 보겠습니다. 다음 부분은 사를 먼저 쓰죠. 사를 먼저 쓰고 다음 여기 이렇게 다음은 이렇게 다시 그럼 아랫부분은 어떻게 쓰느냐 이렇게 하고 날개를 달아 주시면 됩니다. 다시 써보겠습니다. 이렇게 츠 
그럼 가운데 쓸 때는 여기에다 이렇게. 그러면 이것이 통째로 스가 되겠습니다. 같이 써봅시다. 차 스, 다음은 자, 여기 보세요. 스죠. 여기서는 이렇게 쓰지 않았죠. 그래서 이 기술 반드시 쓰러 읽을 것. 날개. 쓰. 다음은 초 다음은 초 네, 다음을 한번 읽어봅시다. 이것은 차, 츠, 치, 조, 추, 초. 자, 다시 얘기해봐서 이 차는 여기서 발음되죠. 그럼 오늘 배운 이것은 차, 츠, 츠, 초, 추는 여기서 발음 됩니다. 자, 그럼 우리는 여기서 여기를 자리 1, 여기는 자리 2로 하겠습니다. 자, 지으신데 여기는 자리 2에서 발음 된다. 이것은 자리 1에서 발음 된다. 자, 다음은 이것은 지으시죠? 그럼 이것은 자, 쯔, 찌, 조, 주, 조 예전에 배웠던 것이죠. 그럼 이것은 어디에서? 네, 이것은 2번에서 자리 2에서 발음됩니다. 자, 그럼 이것은 배우지 않았습니다. 그럼 이것은 어떻게 발음될까요? 유추한다면 네, 이것은 1에서 다시 말해서 평설음이죠. 그러면 자, 쯔 이것은 찌가 아니라 쯔로 읽겠습니다. 다음은 쪼, 주 여기도 다섯 개 음절 글자는 어때요? 이 차가 지읒을 눕혀놓은 것이라면 여기서 쯔도 지읒을 눕혀놓은 것과 같겠습니다. 그리고 여기에서 여기에서 발음해야 합니다. 그럼 여기서 이츠 쓰기를 보겠습니다. 헐로 쓸 때는 이렇게 씁니다. 그런데 가운데 쓰기에서는 그냥 이렇게 자 한번 써보겠습니다. 자, 쯔, 다음은 쯔, 쪼, 쪼, 네 이것도 
중국말의 평설음을 적기 위해서 만든 것입니다. 자, 다음은 이것은 시읒이죠. 사, 사, 서, 시, 소, 수, 소. 이것은 어디에서? 자리 2에서 발언됩니다. 그럼 이것은 샤, 셔, 시, 소, 수, 수. 이것은 여기서. 자리 3. 자리 3에서 발음됩니다. 자, 그럼 이것은 어떻게 발음되겠습니까? 네, 이것은 자리 1에서. 그리고 스로 발음됩니다. 스. 쓰기는, 모음의 쓰기는 이것과 같습니다. 같이 써보겠습니다. 하고, 스. 가운데 쓰기에서는 이렇게 써주면 되겠습니다. 자, 그리고 다시 한번 보겠습니다. 여기에서 뭔가 좀 다른 것을 발견했습니까? 네. 시옷은 세개 자리 다 있죠? 그런데, 지읒과 치읒은 두개 자리만 있습니다. 과연 그럴까요? 이게 자리 3이 빠졌죠? 사실은 여기에도 자리 3이 있습니다. 그런데 음절은 하나밖에 없습니다. 자, 먼저 차로 보겠습니다. 차, 여기, 여기. 이렇게 쓰고, 여기다 동그라미. 그러면, 세 번째 자리에서 치로 발음됩니다. 치 이것은 치죠. 이것은 또 치. 치, 치, 치. 자, 이것은 여기도 마찬가지로 이렇게 쓰고 동그라미를 그려줍니다. 그러면 쯔. 이것은 그냥 지죠. 이것은 쯔가 되겠습니다. 자, 다시 시옷 보겠습니다. 여기서는 쉬 건설은 이것은 시 이것은 스 평설 스 예, 다시 정리해 보겠습니다. 여기서 발음하면 평설 자리 1 여기서 발음되면 자리 2 인데 한국어와 같다 여기서 발음되면 자리 3 그러면 권설 자 그럼 시옷부터 먼저 보겠습니다 처음부터 배운 것은 이것이죠 4 세시소 수수두 번째 자리 그리고 세 번째 자리에서는 샤셔 이것은 시죠 시시 소, 수, 소. 그런데 자리 1에서는 발음이 하나밖에 없습니다. 스만 있습니다. 다음은 지읒 보겠습니다. 지읒도 자, 쯔, 지, 조, 주, 주, 자리 1에서는 자, 쯔, 쯔, 이렇게 씁니다. 특별합니다. 다음은 조쭈 다섯 개세 번째 자리에서는 
줄 하나만 음절이 하나밖에 없습니다. 다음은 치읓법이었습니다. 역시 자리 1, 자리 2, 자리 3. 자, 맨 처음 배운 것이 자리 2죠. 차, 츠, 치, 초, 추, 추. 그리고 자리 1은 차, 치읓을 눕혔죠. 츠, 츠죠. 츠. 다음은 초, 추, 다섯 개만. 자리 3에서는 하나밖에 없습니다. 츠. 자, 그럼 여기서 으로 발음되는 것은 그리고 여기, 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 여기 그리고 모음에서 글꼴을 달리 쓴 것은 이거, 이거, 이거 다음을 같이 읽어봅시다. 이것은 라, 르, 리, 로, 루, 루. 이것은 라, 르, 리, 로, 루, 루. 자, 오늘 배울 것은 자입니다. 이 자도 중국말의 소리를 적기 위해서 만든 것입니다. 어떻게 했었는지 같이 보겠습니다. 자음은 이렇게 라, 르, 이것도 역시 으로 발음됩니다. 모음은 ᄅ 다음은 로 ᄅ 쉽죠? 같이 써봅시다. 자 쥬, 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 루 자, 다음은 오늘 배운 아홉 개 특수 문제를 같이 복습해 보겠습니다. 먼저 카 코, 다음은 까, 꼬, 하, 호, 그리고 차, 츠, 츠. 초, 추, 다음은 
za z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 타이주 타이주 네, 태조라는 뜻입니다. 태조 타이주 다음은 추이린 추이린 네, 최린 중국식 발음이죠. 추이린 추이린 다음은 르허 르허 열하 지역 이름이죠. 거장 이름 열하 일기할 때그 열하 다음은 후즈 후즈 부자 다음은 쿠 다음은 이응이죠 쿵 다음은 즈 쿵즈 공자 공자의 중국식 발음 쿵즈 사람 이름 다음은 스 다음은 추와은 그래서 스천 여기도 사천 거장 이름 사천 스천 스천 다음은 동그라미 있죠 그래서 치치미 아침 이형 치밍 치밍 임금님이 내린 명령 칭명이죠 치 밍. 다음은 쥬 동그라미가 있으니까 이로 읽으면 안 되죠. 그래서 쥬 다음은 리쥬리 직내 어, 과장 이름 다음은 쥬밍 쥬밍 제명 칭명과 뜻이 같다고 사전에 나와 있습니다. 다음은 이것은 르죠. 자, 음은, 라, 모 음은, 이, 그런데, 리, 가 아니죠. 리, 버, 은, 리, 번. 일 번, 나라 이름. 다음은, 호, 와, 응. 황. 다음은, 까, 이, 황, 깔. 황, 개, 삼국지에 나오는 사람 이름. 황, 개, 황, 깔. 다음은, 차이 중 차이 중 네, 삼국지에 나오는 사람 이름입니다. 이것으로 오늘의 수업을 모두 마치겠습니다. 고맙습니다.